Fala galera, Mike Mano aqui com vocês para mais um vídeo. Eu vou trazer para vocês um review, vou trazer um videozinho dessa caixinha de som aqui. Uma caixinha de som aí que o pessoal é, veio me dizer que é parecida com a Xtreme, né? Aquela caixa famosa da Bombox, da, da JBL, perdão. Então galera, vou estar tá testando ela aqui, vou estar tá mostrando tudo sobre ela para a gente ver se realmente essa caixa de som tem qualidade JBL, tá? Vou estar tá mostrando tudo para vocês, colocar para tocar, tudo mais e dar a minha opinião sincera para vocês também, tá galera? Então fica até o final desse vídeo para você não perder nada e não esquece de se inscrever no canal para você dar aquela força para gente e deixar aquele like no final do vídeo. Beleza galera? Bora! Então galera, aqui está a nossa caixinha de som, como vocês podem ver aqui ó, é uma caixa é, é, 30 watts de potência, tá? Tem tecno, tecnologia IPX5, então ela é resistente à água, resistente à poeira, tá, galera? E tecnologia IPX5 quer dizer que ela é resistente apenas, tá? Não é para você ficar jogando ela dentro da água, afundando, que você pode acabar perdendo o seu produto. É uma tecnologia feita para acidente. Caramba, molhou, até caiu dentro da água, você tirou, tudo bem. Ela vai sobreviver, tá, galera? Caixa de som sem fio, tá? Então ela é Bluetooth. Uma caixa de som da H Master, seu código TN24 para quem quiser procurar para fazer, é, para estar tá comprando, tá galera? Vou estar tá colocando também na descrição aí, meu telefone, quem quiser tá adquirindo essa caixa de som com preço muito bom, você vai entrar em contato direto comigo, eu vou lhe responder, eu envio para todo o Brasil, tá galera? Quem não sabe, eu trabalho com isso, com vendas de produtos, então é, quem quiser também um link para estar tá comprando, eu vou estar tá disponibilizando também um link para você comprar, tá? Compra totalmente segura, beleza? Então, galera, eu tenho aqui mais algumas informações. 30 watt RMS, bateria de polímero, polímero de lítio, 3.000 mA. Resposta de frequência, versão de Bluetooth 5.2. Tempo de reprodução de 5 horas, galera. De 8 horas, perdão. 8 horas é um tempo de reprodução muito bom, tá, galera? Para uma caixinha de som, 8 horas é top, tá? Então, assim, qualidade... É, claro, uma JBL vai durar um pouco mais, né? 16 horas, 20 horas, na verdade o dobro, né? O dobro mais. Porém, galera, pelo preço, eu acho que 8 horas é muito bom, tá? Então, ó, tempo de recarga da bateria. Então, você vai botar para carregar ali durante 2 horas, carregou, você tem 8 horas de reprodução, tá? Claro, dependendo do volume que você vai utilizar. Se você utilizar até o máximo, né? tempo todo no máximo eu acredito que não vai ficar 8 horas vai ficar um pouco menos beleza e ela também tem disponível na cor preta azul e um cinza tá essa daqui nossa é azul ainda não abri espero que seja azul dentro dela vou abrir agora para a gente poder estar tá dando uma olhada beleza então vamos embora lá então galera só ela vem aqui com algumas proteções tá está nossa caixinha então, o que mais vem nela? Olha só, um cabo P2P2, um cabo para carregamento, tá? Entrada USB e a ponta USB-C. Na verdade, vieram dois cabos né, para carregamento. Beleza? Acho que alguma caixa ficou sem, ficou sem o cabo. Então, galera, aqui está a nossa caixinha de som. Vou tirar aqui agora do plástico, tá? Olha só que legal. Então, galera, um dos motivos de pessoal aí comparar com a Xtreme é isso aqui também ó ela tem essa alça tá mesmo design para quem conhece a Xtreme da JBL sabe que ela também vem com essa alça aqui tá também esse material aqui também é muito parecido beleza e o formato em si tá essa caixa de som aqui porém ela tem LED tá nas laterais dela a JBL não tem LED nas laterais beleza aqui os dois botõezões aqui ó de mais e menos para você aumentar o volume da música, você diminuir também para passar, né? E voltar uma música, beleza? E aqui na parte de cima, outros botões. Olha só: botão de liga e desliga, botão aqui, né? Bluetooth que seja para poder passar. É, não sei se ela tem rádio, mas outras funções que ela tenha, beleza? E a parte de trás aqui dela, galera, olha só: é onde está as entradas. Olha só: 
entrada para cartão de memória, entrada para pendrive USB, entrada para P2 e entrada ali para o seu carregamentozinho aqui, tipo C. Então, outra coisa, na JBL você não vai encontrar esse tipo, esse, todas essas entradas aqui, tá galera? Você não vai entrar, não vai encontrar entrada para pendrive, para cartão de memória, nem para P2, tá? Só para o carregamento mesmo. A JBL, infelizmente, não sei porquê, não vem com essas entradas. Então, ela é Bluetooth. Galera, uma caixa de som muito bonita. Olha só. Muito linda mesmo. Eu vou estar ligando ela para poder a gente estar é, tá avaliando aí o LED dela e também a sua qualidade sonora. Beleza? Eu vou estar tá dando para vocês uma opinião sincera. Beleza? Então, bora lá botar ela para tocar agora. Então, galera, tô com ela aqui. Vou ligar para vocês estarem dando uma olhadinha aqui. Baixei um pouco a luminosidade do ambiente para a gente poder estar tá dando... Para a gente poder estar tá dando uma olhada melhor, tá? Ligou. Olha só o LED, que legal, galera. Ele vai trocando ali, né? Muito top dos dois lados. Olha só. Uma caixinha de som muito legal, galera. Muito legal mesmo. Achei ela muito linda, né? Uma pegada ali é, com a sofisticação muito boa. Então... Agora eu vou estar tá colocando aqui, é, conectando com o Bluetooth, para poder a gente escutar o som dela. Galera, isso aí foi mais um videozão para vocês. É essa caixinha de som tocando muito top. Gostei muito da qualidade do som dela. Tem grave, vocês viram essa parte aqui. Ela pulsa também, assim como a JBL tem, né? É a tecnologia que faz essa parte aqui pulsar. Ficou muito legal. Uma caixa de som muito bonita, tá, galera? Lembrando que você vai estar encontrando no mercado aí na faixa de 280, 350 reais, tá? Comigo você vai estar. Comprando hoje, na data desse vídeo, tá? Pelo menos esse mês, você vai estar tá comprando a 230 reais, tá? Então, quem quiser, entre em contato comigo, tá? Fora o frete, o frete é por fora, aliás, tá? Então, a gente vai ter que ver o frete ainda. Então, entre em contato comigo, eu vou deixar meu contato, tá? E eu vou estar tá enviando direto para você, qualquer lugar do Brasil. Beleza, galera? Isso aí, se for mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal e deixa aquele like para dar aquela força pra gente, beleza?